సో మీ అందరికీ సెకండ్ సాంగ్ సూపర్ గా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం సో ఆ సింగర్ ఎవరో కాదు మరికొద్దిసేపట్లో మన ముందుకు వచ్చి లైవ్ గా ఈ పాటని మళ్ళీ పాడబోతుంది ఈ పాటని మరింత మార్చడానికి this song uh, during the recording it was a great challenge for me especially because uh, of the swaras we didn't prepare much uh, we did it all in the studio i have to thank i, I think there were apparently uh, 10 people that were present in the studio right sir yeah there were about 10 people in the studio who was constantly encouraging me uh, being there by my side uh, and uh, vijay sir thank you so much and all your friends uh in the studio who was present there uh and uh dheeraj sir every, everybody was there for me uh when i was recording the song and it came out super beautiful i'm so happy thank you so much for this wonderful uh cozy beautiful stage thank you <laughs> <laughs> it's just awesome really okay sir you getting up i would like to thank arya because she is not telugu girl she ke- hailed from kerala but sangeetan ki ellalle unni roopinchi inta kashtamaina ee lyric kalyan chakros rasin lyric ni avadaka 35 minutes lo by heart chesi paadindi so oka nijanga oka telugamma paadna anta high undademo so really thankful thank you, thank you. Yeah. grand welcome to grand debut of telugu thank you so sir first me again just start just now elan pinch in the song uh, uh, the song is brilliant uh, it's uh, very well composed by vijay and very well sung i've, I've seen your uh, uh, video you were playing the ukulele instagram lo chusanu good stuff so uh, big congratulations uh, to the whole cast and crew for having uh, two amazing songs composed by uh, vijay రాజ్గారు ఎలా అనిపించింది సాంగ్ బాగుందండి అండ్ బోత్ ఆర్ కమెండబుల్ కంపోజర్ అండ్ సింగర్ ఇద్దరు పోటీ పడి చేశారన్నారు ఎక్సలెంట్ సాంగ్ అండ్ ఫస్ట్ సాంగు ఈ సాంగు పిక్చర్కి అలాగా ఒక లైఫ్ పట్టు అనమాట ఈ సాంగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ పాపులర్ అండ్ చాలా వ్యూస్ వస్తాయి డెఫినెట్గా ఐ ఫీల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కోటి గారు ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది మోర్ వాల్యుబుల్ సాంగ్ ఏంటంటే ఒక క్లాసికల్ రాగం తీసుకొని అంత స్వరాలతోటి అమేజింగ్ అమేజింగ్ సింగింగ్ ఆర్య గాడ్ బెస్ యూ యూర్ గోయింగ్ టు బిజీయెస్ట్ సింగర్ ద ఫ్యూచర్ బట్ చాలా బాగుంది సాంగ్ అండ్ ద వే ఆఫ్ సౌండింగ్ ద కీబోర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ టోన్స్ అన్ని చాలా ప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ అండ్ టోటల్ మా విజయ్ చాలా మంచి కంపోజర్గా ఒక నెంబర్ వన్ కంపోజర్గా నిలబడిపోతాడు ఫ్యూచర్లో చాలా బాగుంది ద స్టైల్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ అండ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ కానీ సెకండ్ సాంగ్ కానీ ఎక్సల్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ విజయ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అలాగే మా సాయి రాజేష్ కూడా గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ పట్నాయక్ గారు ఎలా అనిపించింది సాంగ్ విజయ్ మీరైతే ఎరగ తీశారు దానికన్నా అంటే ఈ పాట గురించి అందరూ మాట్లాడతారు కాబట్టి నేను ముందు మొదటి పాట గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే నాకు ఒక గర్వం ఉంది లవ్ సాంగ్స్ నేను చాలా బాగా చేస్తానని కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఇచ్చారు మీరు ఆ ఫస్ట్ సాంగ్లో ఎందుకు ఎందుకంటే అంటే అంటే లవ్ సాంగ్లో ఆ ఇన్నోసెన్స్ కానీ ఆ ప్యూరిటీ కానీ అవన్నీ కూడా ఆ సాంగ్లో ఆ విజువల్స్ అంటే రాజేష్ గారు ఆయన విజువల్స్లో జనం మనసులు అలా దోచేస్తారు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే విజువల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత డీటెయిల్డ్గా చెప్తారో నాకు తెలుసు అందుకు దాన్ని మీరు డీకోడ్ చేసి చేసిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ అంటే నా సాంగ్స్ వల్ల ఎంతమంది ప్రేమలో పడ్డారో తెలియదు కానీ మీ సాంగ్స్ వల్ల చాలామంది ప్రేమలో పడబోతున్నారు ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ఐ విష్ యూ టు కంటిన్యూ వెరీ గుడ్ నంబర్స్ హియర్ ఆఫ్టర్ నాకు సీతారామం తర్వాత మళ్ళీ ఆ రేంజ్కి వచ్చే ఆల్బమ్ మనకు వస్తుంది అనే ఫీలింగ్ అయితే ఈ ఈ ఆల్బమ్తో కనిపించింది అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఎస్కేఎన్ గారు మీరు ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ కొట్టేశారు సాయిరాజేష్ గారు అయితే డెఫినెట్గా మీ విజువల్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం మీరు ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ కొట్టారు ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు 
మళ్ళీ హిట్ ఫంక్షన్లో డెఫినెట్గా మాకు పిలవండి కలుస్తాం యా అండ్ సాయిరాజ్ గారు ఎక్సలెంట్ అండ్ కంగ్రా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ది ఎంటైర్ క్రూ గుడ్ లక్ ఈ మధ్యన సాంగ్స్ అన్నీ ఏంటంటే ఏదో వస్తున్నాయండి సౌండ్స్ డిస్టర్బ్ చే ఎక్కువ సౌండింగ్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఇళయరాజ గారు సాంగ్ ఇళయరాజ గారు తర్వాత ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సాంగ్స్ వింటే ఒక ఫీలింగ్ కలిగేది తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ కలిగిన సాంగ్స్లో ఈ రెండు సాంగ్స్ కూడా అండి ఫస్ట్ సాంగ్ చాలా బాగుంది అంతకు మించి ఇది చాలా డిఫరెంట్ జోనర్లో ఉందండి ఎంటైర్ టీమ్కి మంచి పేరు వస్తుందని ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరివన్ రెండు సాంగ్లు కూడా ఐ వెంట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ యాక్చువల్లీ అసలు ఇక్కడ లేను అసలు కాసేపు ఇది పబ్బన్ సంగతి మర్చిపోయాను అసలు టోటల్గా ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అండ్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ విజయ్ విజయ్ సాంగ్స్ చేసినప్పుడల్లా నేను కాల్ చేసి ఈ సాంగ్ చాలా బాగుందని చెప్తూ ఉంటాను యా బట్ ఆయన సింగిల్ సాంగ్స్ చేసినప్పుడల్లా నాకు చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ లవ్ సాంగ్స్ ఆయన డెఫినెట్లీ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్లీ ఇది గుడ్ ఆల్బమ్ డెఫినెట్గా అవుతుంది అండ్ ఒక ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి సింగర్ని పరిచయం చేశారు ఆర్యాని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వెల్కమ్ ఆర్య వెల్కమ్ టు ద బోర్డ్ ఆన్ బోర్డ్ యా డెఫినెట్లీ షీ హ్యాస్ అ వెరీ యు నో డిఫరెంట్ వాయిస్ అండ్ వెరీ పంచీ వాయిస్ సో కీప్ ఇట్ అప్ ఆర్యా అండ్ తెలుగు నేర్చుకోకుండానే ఇంత బాగా పాడావు యా సో అండ్ ఐ విష్ ఎస్కేఎన్ గారు నిజంగా మీరు ఆల్రెడీ హిట్ కొట్టేశారు అండ్ సాయి రాజేష్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండి చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది డెఫినెట్గా హిట్ అని సో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా సో ఐ విష్ ద ఎంటైర్ క్రూ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ హీరో గారు ఆనంద్ దేవర్కొండ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ యావి రాజేష్ అండ్ ద హీరోయిన్ ద ద హోల్ క్రూ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ రాబోతుంది అంటే వెరీ రేర్ కామ్ కాంపోజిషన్స్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ బీన్ అూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్ ఎవర్ సిన్స్ దట్ ఇన్స్టా థింగ్ గట్ రిలీజ్ బట్ లైవ్ ట్రాక్ ఆ లైవ్ అర్థం కాలేదు చాలాసేపు ఐ కుడెంట్ మేక్ ది డిఫరెన్స్ లైక్ యూనో ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ టు మేక్ ది డిఫరెన్స్ ఒరిజినల్ లైక్ రిలీజ్ అయింది విని మళ్ళీ ఇప్పుడు లైవ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే మేము అదే అదే అనుకుంటున్నాం వీ వర్ జస్ట్ థింకింగ్ దట్ హౌ ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ అమేజింగ్ అండ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు లైక్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ స్టఫ్ అండ్ ఆల్సో విజయ్ ఐ బీన్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ వెరీ నైస్ బ్రో వెరీ నైస్ సో లుకింగ్ ఫార్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్బమ్ ఆల్సో అండ్ ద వచ్చిన రెండు సాంగ్స్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ దిస్ ఫిలిం ఆల్సో మన ఆనంద్ బ్రో సో ఆల్ ది బెస్ట్ వెరీ వెరీ బెస్ట్ బ్రో ఐ ఫాలో నేను ఇంకా ఆల్రెడీ చూసేసాను దిస్ ఆనంద్స్ వే టు సక్సెస్ సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ చేతన్ గారు సో మీ మాటలు ఎలా అనిపించింది సాంగ్ యా యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఒక సాంగ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక వింటున్నప్పుడు మన జ్ఞాపకం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు వింటున్నప్పుడు ఒక జ్ఞాపకం ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఆ మెమరీ చాలా బాగా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ విజయ్ గారు ప్రతి కంపోజిషన్లో ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ రోజులు మన జీవితంలో జరిగిన ప్రతి సినారియో గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి ఒక పాటతో అంటే ఒకసారి వినంగానే అది ఎక్కడం అనేది ఒక ఒక మెథడ్ అయితే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం ఒక మెథడ్ అది యాక్చువల్లీ విజయ్ గారు నాకు చెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ విజయ్ గారికి నిజంగా చాలా బాగా మంచి కంపోజర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా హైట్స్ రీచ్ అవుతారు అది మటుకు షూర్ తన చేసే ముందు ప్రతి పాట అలాగే ఉంటుంది ఒక లైఫ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది జీవితాన్ని అండ్ ఆర్య దయాల్ గారు యు సాంగ్ రియలీ పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ సో చాలా బాగుంది మంచి రియలీ ఎంజాయ్ ద సాంగ్ అండ్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు చాలా ఇలాంటి సాంగ్ జనరల్గా చేస్తున్నప్పుడు చాలా అంటే ఆ తత్కారం అంతా ఫాలో అవ్వడం చాలా కష్టం ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది చాలా పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు అండ్ ఇంకొక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే ఆనంద్ గారు నా యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఆనంద్ గారు నాకు చాలా కంఫర్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు చాలా సరదాగా కలిసిపోతారు ఒక మంచి కంపోజిషన్ రావాలంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో మంచి పర్ఫెక్ట్ టీమ్ సాయి రాజేష్ గారు అండ్ అసలు అంతా గ్రేస్ఫుల్ ఒక ఎన్ లైఫ్ని ఒక జీవితాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు సో నాకు ఆ ప్రతి పాటలో అది కనబడుతోంది ఫస్ట్ సాంగ్లో అలా కనబడింది సెకండ్ సాంగ్లో కనబడింది
అప్పుడప్పుడు దర్ లాడ్ ఆఫ్ టీనేజర్స్ ఆర్ డూయింగ్ టుగెదర్ అంటే రెండు మిక్స్ చేసి చేస్తుంటారు విన్నప్పుడు రాగ్స్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రాగ్స్ని ఇఫ్ ఈడిఎం ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ వెయిన్ బట్ ఈ సాంగ్ ఇట్ వాజ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ రాగ్స్ అండ్ ఈడిఎం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈడిఎంలో మృదంగం అండ్ ఆల్ ఇట్ వాజ్ రియలీ వెల్ బ్లెండ్ అందరూ చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్లో చూస్తున్న రాజ్కోట్ సార్ని నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూసి పెరిగాను సార్ మిమ్మల్ని కలవడమే పెద్ద అదృష్టం అనుకున్నాం అలాంటిది మీరు మా సినిమాకు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజంగా అంటే ఒక మంచి అంటే ఒక టేస్ట్ఫుల్గా తను తయారు చేసుకున్న ఒక కథకి నిజంగా విజయ్ బుల్ కానీ ప్రాణం పోసాడు ఫస్ట్ సాంగ్ అసలు ఎంత పెద్ద హిట్ హిట్ అయిందో చెప్పక్కర్లేదు అలాగే ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ కూడా డెఫినెట్గా చాలా పే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఈ సాంగ్ పాడిన మలయాళి సింగర్ నిజంగా చాలా ప్రాణం పెట్టింది ట్రెండ్ని ఊపేస్తున్న మిగిలిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మా మాస్ మూవీ మేకర్స్ తరఫున అట్లాగే మిగిలిన అందరూ మమ్మల్ని విష్ చేస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న ఒక చిన్న సినిమానికి ప్రాణం పోస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ పాట ఐడియా వచ్చినప్పుడు నిజంగా ట్యూన్ ఇంకా పుట్టక ముందే నాకు నేను విజయబుల్ కానీ నా ఆర్యా దయాళ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం మా ఇద్దరికి తన సింగింగ్ స్టైల్ అవి పాట ఒక జస్ట్ ఒక ఒక రఫ్ దీంట్లో వచ్చినప్పుడే వి డిసైడెడ్ ఈ పాట ఆర్యా దయాలే పాడుతుంది అనేది ఫిక్స్ అయ్యి తన కోసం ట్యూన్ చేయించుకున్న పాట తన కోసమే పుట్టిన పాట అది ఆర్యా యు ఆర్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లైక్ తెలుగు సినిమాలో ఫస్ట్ నీ చేత పాటించుకున్న అదృష్టం అనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు తగ్గంత గొప్పగా రాశారంటే సార్ ఆయన భ్రమల రోకాన భ్రమరమై భ్రమరం అవుతుంది కాలమే బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ సార్ అసలు అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అతిరథ మహారథులైనటువంటి సంగీత దర్శకులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మా చైల్డ్హుడ్ మొత్తం మీరు సుసంపన్నం చేశారు మీ పాటలతోటి ఆ పాటలు విని అలాంటి ఒక పాట రాయాలని అలాంటి ఒక ట్యూన్ చేయాలని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అలాంటి ఒక మంచి పాట రాయాలని చెప్పేసి అలాంటి ఒక లిరిసిస్టులు ఈరోజు ఇటువంటి పాట రాసి నాకు ఈ భాగ్యం కలగటానికి ఖచ్చితంగా మీది ప్రధాన పాత్రను నేను నమ్ముతాను ఎక్కడో నేను చదువుకున్నట్టు గతమంతా శృతన్నాది ప్రస్తుతానికి అది పునాది అని ఏదైనా నేనేమి రాసినా ఏం చేసినా ఆ గతం తాలూకు ప్రభావం నా మీద బలంగా ఉంటుంది నేనే కాదు ఏ లిరిసిస్ట్ అయినా ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద అక్షరాలుగా కన్వర్ట్ చేసేది కేవలం ఆ సినిమా దర్శకుడు తాలూకు సంస్కారం ఆ సంగీత దర్శకుడు తాలూకు వినమ్రత ఆ కథ తాలూకు వాస్తవికత ఈ మూడిటినే అక్షరబద్ధం చేస్తాడు ఏ లిరిసిస్ట్ అయినా నేనే కాదు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం నాకు రావటానికి ఇక్కడ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పి తీరాలి అంటే తెలుగు సినిమా తాలూకు తెలుగు సినిమా కవుల తాలూకు సంస్కారానికి నేను చెప్పే ఉదాహరణ పరాకాష్ట అవుతుందని నేను నమ్ముతాను ఎందుకంటే నిజానికి వాస్తవానికి ఈ పాట రాయాల్సింది నేను కాదు సార్ ఈ పాట రా రాసే కన్సిడరేషన్లోనే నేను లేను కృష్ణ చైతన్య గారు మనందరికీ తెలుసు ఫేమస్ లిరిసిస్ట్ కృష్ణ చైతన్య గారు దర్శకులు కూడా వారు వారు ఈ పాట వాస్తవానికి దర్శకులు వారి ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని ఈ పాట రాయాలి కొంత రాయటం కూడా జరిగిన తర్వాత లేదు లేదు ఇటువంటి పాటకి కళ్యాణ్ రాస్తే చాలా బాగుంటుందని ఆయన సంస్కారం ఇచ్చినటువంటి అవకాశం ఈ పాటను నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను వారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ థింగ్ అండి ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఆకలి ఉంటే మన దగ్గర ఉంటే ఎవరైనా పెట్టవచ్చు కానీ కడుపులోంచి తీసి పెట్టడం చాలా కష్టమైన విషయం అది చేశారు వారు సో ఇటువంటి అద్భుతమైన పాట ఈ పాట తాలూకు అంటే ఎక్కడైనా ఒక మాట రాయటానికి ఇది అర్థం కాదేమో అని ఇప్పుడు ప్రతి లిరిసిస్టు స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ ఈ పాటలో నాకు అటువంటి స్ట్రగుల్ లేకుండా అంటే భ్రమలమై కాన భ్రమణమే చేసింది చేసి భ్రమరం అవుతుంది కాలమే అని అంత డీప్గా నేను రాయగలిగానంటే దర్శకుల తాలూకు సంస్కారం ఇటువంటి చక్కటి సాహిత్యాన్ని మొదటి పాట కూడా మనం విన్నాం ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలు ఇలా అనంత శ్రీరామ్ గారు అద్భుతంగా ప్రాణం పెట్టి రాశారు వారు రాసిన ఆ పాట కావచ్చు దేవరాజ సేవ్య మూర్ధని మనకి కాలభైరవాష్టకంలో తెలుసు దేవరాజ సేవ్య సేవ్య మాన పావనాంగ్రి పంకజం అని మనం విన్నాం ఎప్పుడో కాలభైరవాష్టకం దాన్ని ఒక స్త్రీ తాలూకు శక్తి ఒక అమ్మాయి తాలూకు శక్తి అంటే ఒక ఆడపిల్ల బయటికి వెళ్తూ ఉంటే 
మనం అనేక విషయాలైనటువంటి పద్ధతులు చెప్తాం ఒకటి ఏదో జరుగుద్ది అనేటువంటి భయం ఏం జరగకూడదనే జాగ్రత్త అది ఆడపిల్లకే కాదు బయటికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఈ కథలో ఉంది ఇటు అందమైనటువంటి పాట ఖచ్చితంగా ప్రతి పాటకి కంపోజర్ విజయ్ బుల్గానియన్ గారు ఎంత కష్టపడ్డారో నేను ఎంత ప్రయత్నం చేశానో అదేవిధంగా ఆర్యాదయాళ్ గారు కూడా చాలా ప్రాణం పెట్టి పాడారు సార్ వచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ పెద్ద థ్యాంక్స్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ వచ్చారు అండ్ సాయి రాజేష్ సార్ ఇంత మంచి మూవీ అంటే ఇంత ప్రమోషన్ ఇస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్కేఎన్ గారు ఎస్కేఎన్ సార్ అండ్ ఈ రేంజ్లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఏదో అవుతుంది ఇదిలా అనుకున్నాను బట్ ఇంత ప్రమోషన్ నాకు తెలిసి ఎవరికి జరిగి ఉండదు అది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ మూవీ సాంగ్ ఏది బాగుందన్న దాంట్లో సగం క్రెడిట్ సాయి రాజేష్ గారిది అండి కంప్లీట్గా ఎందుకంటే ఇటువంటి సాంగ్స్ మాకు తెలిసి రేర్గా అడుగుతారు సాయి రాజేష్ గారు అడుగుతారు అడిగారు అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చిన స్వరాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్య ఆర్యకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ శాండిలియా అండ్ అనుదీప్ దేవ్ వేళ్ళు దగ్గర ఉండి ఎందుకంటే నాకు స్వరాజ్ వీటి మీద అంత తెలియదు వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సింగర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఆర్య దయాల్ థ్యాంక్ యూ సామ్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆనంద్జీ అండ్ వైష్ణవ్ వైష్ణవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విరాజ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ లిరి సార్ మీకు చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ సార్ ఎంత మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు నా సాంగ్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ దిస్ సో మచ్ టాలెంట్ ఇన్ దిస్ రూమ్ మ్యూజికల్ టాలెంట్ మా సినిమా స్టార్ట్ అయింది కూడా ఫస్ట్ డే నేను వైష్ణవి ఒక కాంప్లికేటెడ్ సీన్ చేస్తున్నాం ఆ కాంప్లికేటెడ్ సీన్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మాకు డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ మాకు ఒక మ్యూజిక్ ట్రాక్ మా వాట్సాప్కి పంపించి ఇది వినండి and that helped us so much uh, for that scene and from that day onwards it's been one and a half year journey on this film music has constantly been traveling with me or into prema mega lila gani bgm scores ed chesina nak pampichi anna idi meeku inspiration laga untadi idi ee roju scene ki vaadandi ok sari vinandi ani and that moved and that helped me perform so much better and i hope you all see that on screen ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ టైమ్ ఫర్ అస్ అండ్ బీయింగ్ హియర్ విత్ అస్ మేము షూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఏదైనా సీన్కి కానీ లేదా మూడ్లోకి పోవడానికి కానీ మూ అంటే షూట్కి సంబంధించింది ఏదైనా కానీ రాజేష్ గారు మాకు అదే మ్యూజిక్ చిన్నది ఒకటి పంపించి మూడ్కి ఒకసారి వినండి మరి మీకు ఏమనిపిస్తుందో చెప్పండి అని అంటే it truly helped us oka vela sad sad mood kaina gaani happy mood kaina gaani ee music just itla airpods lo pettukoni ante fraction of ante koncham sepatlo memu mood lo kochestunde it happened with me unduga ikkadiki mee andaru vachinanduku chaala happy ga undi and raj kuti sir na hello brothers naaku chaala favorite sir i love that album thank you for coming and mee andarki rp garu everyone who is here ఈ సాంగ్ ఇంత నచ్చినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఐ ఫీల్ దేవరాజా నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు నాకు ఒకటే అనిపించింది అందరూ ప్లేలిస్ట్లో ఇది ఫేవరెట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అని ఐ థింక్ ఈవెన్ కాంపిటీషన్స్ కూడా రేపు రేపు పొద్దున్న కాంపిటీషన్స్లో కూడా ఈ సాంగ్ ఇట్ విల్ బీ అ పార్ట్ ఫర్ షూర్ అండ్ కమింగ్ టు ఆర్య దయాల్ సాంగ్ విన్ అంటే ఒకటే దిస్ ఈస్ మేడ్ ఫర్ హర్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సో థ్యాంక్ యూ ఆర్య ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ సచ్ ఎ లవ్లీ సాంగ్ and you killed it on the stage and uh, vijay uh, i'm waiting for all the uh, other songs too and orundu prema megalila asla my friends aithe they are like uh, calling me particularly and saying like ipudu intlo prathi okalu like chinna babies kuda to eat food they are like uh, listening to orundu prema megalila that uh, i felt so happy after hearing that and uh, coming to my director rajesh garu uh, Uh, to be honest ee songs anni inta baa vastunay ante i feel that's because of uh, vijay and uh, rajesh garu sync valla anukuntunanu and uh, my producers like inta manchiga anni organize chesi inta promote chestunnaduku skn garu and dheeraj garu thank you so much thank you guys ikkada vachina legendary music directors 
రాజకోటి గారికి నా చిన్నతనం అంతా నా చిన్నతనం అంటే నా కాలేజీ ఆ డేస్ అన్నీ కూడా లెజెండరీ మ్యూజిక్ డేస్ రాజకోటి గారి పాటలు వింటూ గడిపా వాళ్ళిద్దరినీ ఒక ఫ్రేమ్లో నా ఫంక్షన్లో ఈవెంట్లో చూడటం అనేది నాకు ఈరోజు జన్మదన్మే అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున భీమ్స్ గారికి ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి సిరిచరణ పాకాల గారికి మార్క్ రాబిన్స్కి ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి ఒక డిఫరెన్స్ తెలిపేది సినిమాలో సంగీతం సాహిత్యమే ఆ సంగీతానికి వారదైన మీరందరూ కూడా మన సంస్కృతికి సారధులుగా భావిస్తున్నాను సో అలాంటి మీరందరి సమక్షంలో ఒక మలయాళపు సింగర్ తొలి తెలుగు డెబ్యూట్లో తెలుగు పాటని సాంస్క్రిట్ పదాలతో కలిసి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఆయన చాలా గొప్ప పాటలు రాశారు నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ సాయి రాజేష్ విజన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పాట చాలా బాగా రాశారు నాకు ఎప్పుడూ ఒకటి అనిపిస్తే మనం ఎన్ని హిట్లు ఇచ్చినా అది కొన్నాళ్ళ తర్వాత మర్చిపోతారు బట్ సాహిత్యం సంగీతానికి విలువ ఉన్న పాటలో నేను చేసే సినిమాలో ఒక్కటైనా అలాగా చేయాలి అనేది ఆ ప్రయత్నమే ఇందులో ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి పాడిన గమకాలు ఏంటి అవేంటి అన్నీ కూడా సాహిత్యానికి విలువనిచ్చాయి సో ఇలాంటి పాటని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇది ఈ సినిమా ఈ పాట ఈ సినిమాకి ప్రమోషన్ కాదు మా అందరికి ఉన్న ఎమోషన్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్